നമസ്കാരം ഞാൻ ഷാനിത ചെമ്മനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജൂബിലേഴ്സ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രസന്റഡ് ബൈ ബാബ ഇസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒഴിയാതെ തുടരുന്ന മരണം ഖോരഖ്പൂർ ആശുപത്രിയിലെ കൂട്ടം മരണത്തിന്റെ നടുക്കം മാറാതെ ശേഷിക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് കൂടി ദാരുണാന്ത്യം ഇതോടെ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെ മരണമടഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അറുപത്തിയാറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ സസ്പെൻഷനിൽ നടപടിയൊതുക്കിയ യോഗി സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധം രൂക്ഷം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലത്തിലെ ബി ആർ ഡി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് രാജ്യത്ത് ഞെട്ടിച്ച വാർത്ത പുറത്തുവന്നത് വെള്ളിയാഴ്ചയോടെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനിടെ മുപ്പത് കുട്ടികൾ പ്രാണവായു കിട്ടാതെ മരിച്ച സംഭവത്തിന്റെ നടുക്കത്തിനിടെ ഓഗസ്റ്റ് നാല് മുതൽ സംഭവിച്ച മരണങ്ങളുടെ കണക്കും പുറത്ത് മരണകാരണം ഓക്സിജൻ തടസ്സമല്ലെന്ന വാദത്തിൽ സർക്കാർ അതേസമയം കുട്ടികൾ മരിച്ചത് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെയല്ലെന്ന സർക്കാർ വാദം പൊളിച്ച് വിതരണ കമ്പനിക്ക് തിരക്കിട്ട് കുടിശ്ശിക നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ട് വിതരണത്തിന് തടസ്സം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അടിയന്തരമായി പണം നൽകിയത് എന്തിനെന്ന് ചോദ്യം കുടിശ്ശിക തുക പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ കവിയരുതെന്ന കരാറിന് വിരുദ്ധമായി കടം അറുപത്തിയാറ് ലക്ഷമായി പെരുകിയത് എങ്ങനെയെന്നും അന്വേഷണം ഓക്സിജൻ ലഭ്യതയിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെന്ന കാര്യം ആശുപത്രി അധികൃതർ മറച്ചുവച്ചത് ദുരൂഹം സംഭവത്തിന് രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രി ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ചപ്പോഴും പ്രതിസന്ധി അറിയിച്ചില്ല മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സംഭവിച്ചത് ഗുരുതര വീഴ്ചയെന്ന് വിലയിരുത്തൽ വെട്ടിപ്പിലും വെട്ടിത്തിരുത്ത് ബി ജെ പിയെ വെട്ടിലാക്കിയ മെഡിക്കൽ കോഴ അഴിമതിയിൽ പാർട്ടി അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വെട്ടിത്തിരുത്തിയതായി സൂചന കേന്ദ്ര ഘടകത്തിന് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ കോഴ കൺസൾട്ടൻസി ഫീസാക്കിയതായും സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്റെ അടുപ്പക്കാരുടെ പേര് ഒഴിവാക്കിയതായും റിപ്പോർട്ട് പൊട്ടിത്തെറികൾക്ക് കാതോർത്ത് തൃശൂരിൽ നാളെ പാർട്ടി നേതൃയോഗം അതേസമയം അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് തിരുത്തിയ നടപടിയിൽ നീരസവുമായി ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം കണ്ടെത്തലുകളുടെ ശരിപ്പകർപ്പ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായ്ക്ക് രഹസ്യമായി കൈമാറിയത് അന്വേഷണ കമ്മീഷനിലെ ഒരംഗമെന്ന സൂചന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ വൈരുദ്ധ്യം അമിത്ഷാ നേരിട്ട് അന്വേഷിക്കുമെന്നും വിവരം വിവാദ പരാമർശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ആദ്യ റിപ്പോർട്ട് തിരുത്തിയത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ മുനയൊടിക്കാനെന്ന് നിഗമനം സംസ്ഥാന ഘടകത്തിന്റെ ശ്രമം ആദ്യ റിപ്പോർട്ട് വ്യാജമെന്ന് വരുത്താനും അടുപ്പക്കാർക്കെതിരെ കേന്ദ്ര നടപടി ഒഴിവാക്കാനും നിലതെറ്റുന്ന നിലപാടുകൾ അതിരപ്പിള്ളി വിഷയത്തിൽ നിലപാട് ഉറപ്പിക്കാനാകാതെ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ മുന്നണി നേതാക്കൾ പ്രകൃതി സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കിയുള്ള വികസനം അനിവാര്യമെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും പദ്ധതി വേണ്ടെന്ന നിലപാടിൽ യു ഡി എഫ് ഒറ്റക്കെട്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും വിവാദ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ ചാരി പിണറായിയെ അടിക്കാൻ വി എസ് ശ്രമിക്കേണ്ടെന്നും രമേശ് അതിരപ്പിള്ളിയിൽ അഭിപ്രായ സമന്വയം വേണമെന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ അഭിപ്രായം സ്വാഗതാർഹമെന്ന് മന്ത്രി എം എം മണി സമവായത്തിലൂടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പദ്ധതി വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്നും വൈദ്യുതി മന്ത്രി അതേസമയം ഇടതുമുന്നണിയിലെ തർക്കവിഷയത്തിൽ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് സി പി ഐ പാർട്ടിക്ക് എല്ലാ കാലത്തും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരേ നിലപാടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കാനം രാജേന്ദ്രൻ അതിരപ്പിള്ളി പദ്ധതി നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണെന്നും ഇനിയും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്നും സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബീഹാറിൽ ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങൾ ശക്തമാകവേ ശരത് യാദവിനെ തള്ളി നിതീഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഐക്യജനതാദൾ എൻ ഡി എ കൂടാരത്തിലേക്ക് ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിലേക്കുള്ള ജെ ഡി യു പ്രവേശന പ്രഖ്യാപനം പത്തൊൻപതിനെന്ന് സൂചന ശരത് യാദവിനെ പാർട്ടി രാജ്യസഭാ നേതൃപദവിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി നിതീഷിന്റെ മുന്നൊരുക്കം സഖ്യകക്ഷിയാകുന്നതോടെ ജെ ഡി യുവിന് കേന്ദ്രത്തിൽ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയെയും ഒരു സഹമന്ത്രിയെയും ലഭിക്കുമെന്ന് സൂചന ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിനെ എൻ ഡി എ കൺവീനറാക്കാനും ബി ജെ പി ധാരണ രാജ്യസഭാ നേതൃപദവിയിൽ നിന്ന് ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതിന്റെ പ്രഹരത്തിൽ ശരത് യാദവ് അടുത്ത ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് ബി ജെ പി നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലും ശക്തം അണ്ണഡിയും കീഴിലെ ഇരുപക്ഷത്തെയും പാർട്ടിയിലാക്കി എൻ ഡി എയുടെ ഭാഗമാക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവം പ്രത്യുപകാരമായി അണ്ണാഡിയും കെ കെ കേന്ദ്രത്തിൽ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രി പദവിയും രണ്ട് സഹമന്ത്രിമാരെയും നൽകിയേക്കും ചെമ്മണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജൂബിലേഴ്സ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് സമാപിക്കുന്നു പ്രസന്റഡ് ബൈ ബാബ ഇസ് ഇംഗ്ലീഷ് അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസ് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേ